ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம டப் பார்க்க போகிற டாபிக் இஸ் லீன் மேனுஃபேக்சரிங் ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ்ட்டு கான்செப்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் இப்போ இந்த கான்செப்ட் ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் இது பண்ணலைன்னா யூ வில் எண்ட் அப் வித் ஹியூஜ் லாஸ் அப்படிங்கிறதே ஒரு இன்பில்ட் கான்செப்ட் இதில் இருக்கிறது ஓகே ஃபைன் லீன் அப்படின்னா வந்து தமிழில் வேஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் அதாவது இது ஜாப்பனீஸ் வேர்டில் மூடான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன சார் இது வேஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னா நோ யூ மேனுஃபேக்சர் ஏ ப்ராடக்ட் வித் அவுட் வேஸ்ட் நோ வேஸ்ட்டில் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது தான் அந்த லீன் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மிசாக்கி இமி அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஹி கால் தட் லீன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை முடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் முடானா வேஸ்ட்னு அர்த்தம் ரைட் ஸோ லுக் அட் திஸ் ஈக்குவேஷன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் தி வெரி ஓல்டஸ்ட் ஒன் ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற கான்செப்ட் ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா தட் இஸ் இட் டூ காம்பனன்ட்ஸ் ஒன் இஸ் அ காஸ்ட் காம்பனன்ட் அண்ட் ஒன் இஸ் அ ப்ராஃபிட் காம்பனன்ட் எந்த கம்பெனியுமே அந்த காலத்தில் ப்ராஃபிட்டை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ சப்போஸ் காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் பென் இஸ் லெட்ஸே டூ ருபீஸ் அப்படின்னா இவங்களோட ப்ராஃபிட் த்ரீ ருபீஸ்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சு மார்க்கெட்டில் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபைவ் ருபீஸ்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ரைட் திஸ் இஸ் தி வேர்ல்டஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ஃபிக்ஸிங் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ரெண்டு ரூபா அதோட ப்ராஃபிட் கம்பெனி இஸ் ஃபிக்சிங் அட் த்ரீ ருபீஸ் ஸோ அது செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் நோ பிகாஸ் ஆஃப் த ஹெவி காம்படிஷன் அண்ட் லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவங்களோட கான்செப்ட்ஸை மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் கஸ்டமரை ஸ்டேக்கிங் தி பார் அண்ட் ஸோ அவங்க தான் வந்து ப்ரைஸ் ஃபிக்சர் அப்போ இருக்கிறாங்க தே ஆர் நாட் அ ப்ரைஸ் ஸ்டேக்கர் நோ மோர் ஸோ த ஈக்வேஷன் இஸ் ரிவைஸ்ட் லைக் திஸ் செகண்ட் ஒன் ரெண்டுமே மேத்தமெட்டிக்கலாக பார்த்தா ஒன்று தான் பட் லாஜிக் பிஹைண்ட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் த கம்பெனி இஸ் ட்ரைங் டு செல் தி செல்லிங் ப்ரைஸ் பட் இந்த செகண்ட் ஈக்வேஷன் அந்த கம்பெனி இஸ் ட்ரைங் டு டிஃபைன் இட் ப்ராஃபிட் ஸோ இங்கே எப்படி ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அந்த பெண்ணோட வேலை ஃபைவ் ருபீஸ் தான் ரொம்ப வருஷமாகவே பெண் ஃபைவ் ருபீஸில் தான் இருக்குது பெண்ணோட ப்ரைஸ் யாருமே மாத்திரது இல்லை பட் ஸ்டில் கம்பெனிஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் கெட்டிங் க்ரோ எப்படி தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் டாலர் கொஷின் மார்க் ஸோ அன்னைக்கு ஒத்து அதே ஃபைவ் ருபீஸ் பெண் தான் இன்னைக்கு அது ஃபைவ் ருபீஸ்னு விற்கிது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸாக வந்து பெண்ணோட ரேட் இஸ் நார்மலே ஃபைவ் ருபீஸ் பெண் நாட் மச் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பட் ஸ்டில் இது கம்பெனிஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ் எப்படி அப்படின்னா தி கம்பெனிஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் தி காஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதை நீங்கள் கம்மி பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் ப்ராஃபிட் வில் க்ரோ அப் டோ தி செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஈக்வேஷனில் காஸ்ட் ஆஃப் அ பிரன் பென் வாஸ் டூ ருபீஸ் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனில் வரும்போது கம்பெனி இஸ் ட்ரைங் டு ரெடியூஸ் தி பென் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் டூ ருபீஸ் டூ லெஸ் இருந்த டூ ருபீஸ் லெட் ஏ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ருபி வில் பி தி அடிஷ்னல் ப்ராஃபிட் ஃபார் த கம்பெனி இதுதான் லீன் மேனுஃபேக்சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லீன் இங்கே எப்படி சார் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் திஸ் வில் டிஸ்கஸ் இட் ஒன் பை ஒன் ஸோ லீன் போகிறதுக்கு முன்னாடி விஷ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி ஸோ பேரை வச்சுனா ரொம்ப ஈஸியாக துள்ளிடலாம் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி அப்படின்னா குவாலிட்டியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மெட்டீரியலோட காஸ்ட்டாக நோ சி ரீட் தி சென்டென்சஸ் ப்ராப்ளி லிட்டில் ட்ரிக்கி ஒன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி இஸ் நாட் தி ப்ரைஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் எ குட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக செலவு பண்ணது இஸ் நாட் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி ப்ளீஸ் மேக் இட் அ பாயிண்ட் வெரி கிளியர் நல்ல ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்காக செலவு பண்ணது கிடையாது காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி இட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் நாட் கிரியேட்டிங் எ குட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் என்ன சார் அது ஸ்டூப்பிடிட்டியாக இருக்கு அப்படின்னா எஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பிட் கிளியர் இப்போ இமேஜின் அ கம்பெனி லைக் ரட்டன் டாட்டா இஸ் ப்ரொடியூசிங் ஏ நானோ கார் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கான்செப்டை காயின் பண்ணப்போ ஹி வாண்டட் டு செல் திஸ் கார் எஸ் அ ஸ்மால் கார் ஒன் லேக் கார் இன்ஃபேக்ட் ரைட் ஸோ அதுதான் அவரோட ஐடியாவாக இருந்தது ஸோ ஒன் லேக் கார் ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் ஒரு கார் கிடைக்கிதுங்கிறப்போ மிடில் இன்கம் பீப்புள் ஃபுல்லுமே அட்ராக்ட் பண்ணலாங்கிற கான்செப்டில் ஹி ஸ்டார்ட் அட் திஸ் கான்செப்ட் இனிஷியலி இட் ஸ்டார்ட் அட் வெல் பட் மார்க்க
அவரால் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல அதுக்காக ஸ்பென்ட் பண்ண அமௌண்ட் தான் வி கால்டஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் ரைட் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கான காஸ்ட் கிடையாது குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாமல் போனதுக்கு அவங்க செலவு செஞ்சது தான் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி ரைட் இட் ஹஸ் அ ஃபோர் காம்பனன்ட்ஸ் அதாவது நாலு டைப் ஆஃப் காஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஒன் இஸ் அ ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை இனிஷியலாக ஒரு கம்பெனி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மாதிரி தே ரெக்வயர் லேபர் ஸோ லேபரை ஹையர் பண்ணுவாங்க ஹையர் பண்ண லேபரை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள ஒரு வெல் எக்யூப்டு லேபராக மாற்றி அந்த சைட்டில் போய் அவங்கள ஒர்க் பண்ண வைக்கிற வரைக்கும் தே ஸ்பெண்ட் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆன் தெம் அதுதான் ட்ரைனிங் பீரியடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற எல்லாமே வந்து ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட் ரைட் அதுதான் வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஒரு எம்ப்ளாயை ரெக்ரூட் பண்ணி அவனுக்கு ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்து நெசசரி ஸ்கில்ஸ் இம்போஸ் பண்ணி அவனை சைட்டில் கொண்டே உட்கார வைக்கிற வரைக்கும் தே ஸ்பெண்ட் ஸோ மச் ஆஃப் மணி தட் இஸ் ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட் அப்ரைசல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது வேணும் இல்லை ஒன்ஸ் த கம்பெனி இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் அ ப்ராடக்ட் த ப்ராடக்ட் இஸ் ரெடி ஃபார் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரைட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஓவர்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் குவாலிட்டி செக்கிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வில் கோ ஃபார் டெஸ்டிங் ஐ மீன் சாரி ப்ராடக்ட் வில் கோ ஃபார் த டிஸ்பேச் நீங்கள் வாங்குற எல்லா ப்ராடக்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டட் ஓகே அப்படின்னு டிக்மார் சிம்பிளாக போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் ஆடிட்டிங் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு கொடுக்குற இண்டிகேஷன்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த ஆடிட்டிங்னா ஒரு ஆடிட்டர் உங்களுக்கு தேவை ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் தேவை இன்ஸ்பெக்டர் மஸ்ட் பி அ குவாலிஃபைடு ஒன் ஹீ மஸ்ட் ஆஃப் சார்ஜ் த ஹையர் வேல்யூ ஆர் உங்களுக்குள்ள கம்பெனிலே ஒரு இண்டிபெண்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஆடிட்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக நீங்கள் சேலரி கொடுக்க வேண்டியது வரும் தட் இஸ் அப்ரைசல் காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படிங்கிறது மேபி நம்ம ஆரண்டி பண்ணும்போது நிறைய ப்ராடக்ட் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ ரீஒர்க் பண்ணி 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 அந்த ப்ராடக்ட் டேமேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் வேறு வழி இல்லை தட் எவ்ரி திங் கோஸ் இஸ் ஸ்கிராப் ரைட் புதுசாக டெஸ்டிங் பண்ணும்போது நிறைய லாஸ் நடக்கும் நிறைய ப்ராடக்ட் வேஸ்ட் ஆகும் ரா மெட்டீரியல்ஸ் பத்தாது திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன்ஸ் த ப்ராடக்ட் இஸ் கெட்டிங் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் எவ்ரி திங் கோஸ் அண்டர் ரீசைக்கிளிங் ப்ராசஸ் ஸோ எல்லாமே வந்து ரீஹைட்ரேஷன்ஸ் பண்ணி 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 பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேஸ்டேஜ் வரும் வி கால் தட்ஸ் அ ஸ்கிராப் அதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் ஃபெயிலியர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியர்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் அவுட் சைட் த கம்பெனி ஒன்ஸ் த ப்ராடக்ட் இஸ் ரெடி ஃபார் டிஸ்பேச் மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணியாச்சு சம் கஸ்டமர்ஸ் பாட் த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் But somehow the product was not satisfied to the customers. The customers are either a query raise or a customer may show you if the product is malfunctioning or a file so you pay some penalty to them. That's why the cost of external failures. If you have a product warranty guarantee, you can call back and you can rectify 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 and you can rectify. All of them are the cost of external failures. Right? Next one. These are the components of lane manufacturing. to starts with the standardized production because lean manufacturing was systematic approach are so and approach enna gada konja little back paak pannom nama second one is kaizen concept this is again japanese concept just in time concept idu nama last video liye paathutom nama design for manufacturing we saw in the second unit okay okay it's a new concept i will teach you now cellular manufacturing is another new concept i will teach you now so these are the components of lean manufacturing இதில் ஃபஸ்ட்டு கெய்சன் என்னன்னு பார்ப்போம் கெய்சன் இஸ் நத்திங் பட் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை கெய் அப்படிங்கிறதுனா இட்ஸ் அ சேஞ்ச் ஆர் மாடிஃபிகேஷன் ஆர் சேஞ்சஸ் ஜென் அப்படின்னா மேக் பெட்டர் நீங்களே டூ வீலர் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா தி கீப் சேஞ்சிங் த டிசைன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்ட்லி மேபி ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் மேபி ஐ கேன் கால் யூ சம் எக்ஸாம்பிள் டிவிஎஸ் ஸ்டார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார் ஸ்டார் சிட்டி ஸ்டார் சிட்டி ப்ளஸ் ஸ்டார் சிட்டி விஎக்ஸ் சொல்லிட்டு மாடல்ஸ் நிறைய மாற்றிகிட்டே இருப்பாங்க ஃப்ரண்ட் எண்டும் ரியர் எண்டு மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளண்ட்டி ஆஃப் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா டூ மேக் இட் அஸ் அ பெட்டர் டிசைன் ஸோ எந்த டிசைன் பப்ளிக்கு சூட்டபிலிட்டியாக இருக்குங்கிறது ட்ரைலர் நட பேஸில் மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க பப்ளிக்கோட ரெஸ்பான்ஸ் பேஸ் பண்ணி இதில் மேனுஃபேக்சர் இந்த பல்க் குவாலிட்டி செலிட் அக்ராஸ் ஸோ அதுதான் கெய்சன் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ரைட் மேக் இட் பெட்டர் ஆல்வேஸ் கெய்சன் இஸ் அ ஜாப்பனீஸ் வேர்ட் 
அன்டாப்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஒரு எம்ப்ளாயோட ஹையஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் யூஸ் பண்ணலன்னா தட் இஸ் அன் அன்டாப்ட் ரிசோர்ஸஸ் அது வேஸ்ட் உங்களுக்கு மிஸ் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஒரு எம்ப்ளாயி ப்ராப்பராக எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கே யூஸ் பண்ணாமல் வேறு இடத்துல யூஸ் பண்ணுறீங்க ரைட் பர்சன் ஃபார் ரைட் ஜாப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இல்லாமல் மிஸ் யூஸ் ரிசோர்ஸ் பண்ணுறீங்க தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் டைப் ஆஃப் வேஸ்ட் ரைட் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் வெயிட்டிங் டைம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் யூஸ்லெஸ் ப்ராசஸ் இன்வென்ட்ரிஸ் அன்னெசரி மூமெண்ட்ஸ் டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் அன்டாப்ட் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் மிஸ் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் இதெல்லாமே வேஸ்ட்டுங்கிறது லைன் மேனுஃபேக்சரிங்கோட கான்செப்ட் ரைட் டு சமரைஸ் எவ்ரி திங் லீன் மேனுஃபேக்சரிங் லீன் அப்படின்னா வேஸ்ட்னு அர்த்தம் இட் இஸ் நாட் லைக் வேஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இட் இஸ் வேஸ்ட்லெஸ் மேனுஃபேக்சரிங் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வேஸ்ட் இல்லாமல் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது தான் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டிங்கிறது தி காஸ்ட் விச் யூ ஆர் ஸ்பெண்ட் ஃபார் நாட் ப்ரொடியூசிங் குட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் இட் இஸ் நாட் லைக் நல்ல ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண காஸ்ட் கிடையாது நம்மளால் நல்ல ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாமல் போனதுக்கு நம்மளோட இயலாமைக்கு நம்ம செலவு பண்ணது தான் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி அதோட நாலு காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி சாரி அதோட நாலு டைப்ஸை பற்றி பார்த்தோம் காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது வி வி ஃபர்கட் ஒன் கான்செப்ட் டூ கான்செப்ட் ஒன் இஸ் போகே ஓகே போகே ஓகே போகே ஓகேனா மிஸ்டேக் ப்ரூஃபிங்னு சொல்லுவாங்க திஸ் ஒன் இது எகைன் ஜாப்பனீஸ் கான்செப்ட் என்ன அதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போகே ஓகேங்கிற கான்செப்ட் என்னென்னா ஜாப்பனீஸ் ரெடி பண்ண கான்செப்ட் பை மிஸ்டேக் கூட எம்ப்ளாயிஸ் மிஸ் தூக்கத்தில் கூட மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற கான்செப்டில் டிசைன் பண்ணியிருக்குது ஐ கேன் கிவ் யூ அன் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபேக்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் கிளாஸ்லேயும் கோட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இன்சர்டிங் ஏ பென் ட்ரைவ் இந்த லேப்டாப் பல்ப் லாக் பண்ணுறது தென் சார்ஜர் பிளக் பாயிண்ட் பிளக் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்ம தைரியமாக பண்ணலாம் பிளக் பாயிண்ட் மாற்றி மாட்டுறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை பென் ட்ரைவை நீங்கள் ரிவர்ஸ் கேஸில் மாற்ற முடியாது சிமிலர்லி ஃபார் யுவர் மெமரி கார்டு ரிவர்ஸ் கேஸில் உன்னால் மாற்ற முடியாது பல்பில் பார்த்தீங்கன்னா புஷிங் டைப் பல்ப் இருக்குது ஸ்க்ரூ டைப் பல்ப் இருக்குது நம்மளால் மாற்றி அதை மாட்ட முடியாது இதெல்லாம் மிஸ்டேக் ப்ரூஃபிங் கூட எக்ஸாம்பிள்ஸ் சிமிலர்லி ஃபார் ட்ரைனேஜ் லிட்டு நான் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கிறேன் ஸ்கொயர் டைப் லிட் ஏன் யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஏன் சர்க்குலர் டைப் லிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அகைன் போக்கே ஓகே கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சும் நம்மளோட இன்டென்ஷனாக கூட நம்மளால் மிஸ்டேக் பண்ண முடியாது தட் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் டிசைன் அப்படி ஒரு டிசைனை ரெடி பண்ணுறது தான் லீன் மேனுஃபேக்சரிங்கோட ஒன் ஆஃப் தி கான்செப்ட் ஸோ செல்லுலார் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மேபி ஐ கேன் ஷோ ஏ வீடியோ அதை பார்த்து உங்களுக்கே புரியும் ஸோ லுக் அட் திஸ் வீடியோ திஸ் இஸ் லேடி இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அ ட்ரில் செக் ட்ரில் செக் அப்படிங்கிறது ட்ரில்லிங் கண்ணில் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஹோல்டர் சி இங்கே இருப்பாருங்க இது அந்த ட்ரில் செக் பாங்க ஸோ அந்த லேடி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது சி ஆல் த மெஷின்ஸ் ஆர் அரவுண்ட் ஹேர் ஒன்லி அந்த லேடி ஜஸ்ட் மூவ்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இவங்களுக்கு வேறு எந்த மூவ்மெண்ட்டுமே கிடையாது ஷி ஹேஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் த மெஷின்ஸ் பை ஒன் ஹேண்ட் அவ்வளோதான் ஒரே ஆள் எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ இட் ரிக்வயர் ஹியூஜ் மேன் பவர் அது ஃபுல்லுமே ஜீரோ ஆயிரும் லேன் மேனுஃபேக்சரிங்கோட ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்டேஜஸ் சி எல்லா மெஷின்ஸுமே அரவுண்ட் ஹேர் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் த மெஷின் ஹேஸ் டு பாஸ் த்ரூ த ப்ராடக்ட் ஹேஸ் டு பாஸ் த்ரூ இந்த ப்ராடக்ட் இந்த பொண்ணு எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் So, this is one of the advantages one. Some companies are not going to do it. This circular movement is going to do it. The circular movement is going to do it. So, this lady is going to do it. So, that the lady can be stand still. The machine is going to move. So, this lady is going to do it. So, that is another advantage of one. Movement, motion, if you have a little bit of efficiency, so that you can produce more number of products in a short span of time. Simple. This is the concept of lean manufacturing. Next, what is the concept of lean manufacturing? Next, what is the concept of lean manufacturing?